ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தக்காளி தொக்கு தக்காளி தொக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம செஞ்சு வச்சிடலாம் இது நம்ம செஞ்சு வச்சோம்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் கூட நம்ம கெட்டு போகாது இது வந்து இட்லி தோசை அப்புறம் வந்து சப்பாத்திக்கு சாதத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாதத்துக்கெலாம் பிரட்டி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நான் ஒரு கிலோ தக்காளி எடுத்திருக்கிறேன் இது கூட ஒரு பத்து மிளகா வத்தல் காஷ்மீர் சில்லி ஒரு அஞ்சாறு எடுத்துருக்குறேன் காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வத்தல் எடுத்துக்கோங்க தண்ணியில் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுடுங்க இப்போ வந்து நம்ம இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கும் அது ஊறுறதுக்கும் சரியாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப பொடியெல்லாம் கட் பண்ண வேணாம் நாலு நாளாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி எனக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஃப்ரெண்டு ஷைலா சுரேஷ் அவங்க தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க இது செய்ங்க ஹேமா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுதான் அவங்கள்ட்ட கேட்டு தான் இந்த ரெசிபி நான் செய்கிறேன் இதை நீங்கள் வந்து செஞ்சுட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒரு மாதம் வரைக்கும் அது பாட்டுக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு தேவைப்படுற போது எடுத்து நீங்கள் சூடு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நாலு நாளாக கட் பண்ணி போட்டுருங்க ஃபுல்லாக வந்து நாட்டு தக்காளி தான் எடுக்கணும்னு கிடையாது கால் கிலோ பெங்களூர் தக்காளி எடுத்துகிட்டு முக்கால் கிலோ நாட்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க இப்போ மொத்தமாக போட வேணால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சிக்கலாம் பாதி தக்காளி எடுத்துருக்குறேன் கொஞ்சமாக வத்தல் எடுத்துருக்குறேன் இந்த பூண்டு அது கூட சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு இது கூட கொஞ்சமாக புளி இது எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சி எடுக்கலாம் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கரண்டி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கூடவே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் இது கூட கடுகு உளுந்த பருப்பு கடுகு உளுந்த பருப்பு நல்லா பொரியட்டும் உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் சாப்பிடும்போது வாயில் கிடைக்கும் நல்லாயிருக்கும் கடுகு வெடிச்சிருச்சு இப்போ இது கூட பெருங்காயம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க பெருங்காயம் பொறிஞ்ச பிறகு இது கூட கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை போட்டு மூடிடுங்க அப்போ தான் வந்து வெளியே தெரிக்காமல் இருக்கும் இப்போ இது கூட அரைச்சி வச்ச இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சிக்கோங்க கூட அரைச்சி வச்ச தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு உடனே மூடிடுங்க இல்லைனா ஃபுல்லாக கிச்சன் ஃபுல்லாக தெரிச்சு நாசமாயிடும் கொஞ்சமாக மிக்சி ஜார் கழுவி அந்த தண்ணி மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி நிறைய சேர்க்க வேண்டாம் அப்புறம் ரொம்ப நேரம் ஆகும் சுண்டுறதுக்கு தக்காளி பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு கால் மணி நேரமாக நல்லா கொதித்தா தான் அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா சுண்டி வரும் காரம் உங்களுக்கு பத்தலை நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மூடி வச்சுக்கிறேன் அப்பப்போ நடுவில் ஓப்பன் பண்ணி கிண்டி விட்டுக்கோங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் சைட்லலாம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதெல்லாம் எடுத்து விட்டு கிண்டி விட்டுக்கோங்க உப்பு காரம்லாம் பார்த்துக்கோங்க பத்தலைனா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் உப்புலாம் இப்போ இது கூட வந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போ இது கூட வறுத்து அரைச்ச வெந்தய பொடி நம்ம வீட்லேயே வெந்தய பொடி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் வெந்தயத்தை வந்து லேஸாக சட்டியில் போட்டு வறுத்துட்டு எண்ணெய் இல்லாமல் வறுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த பவுடர் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி சட்டுன்னு ஒரு அரை மணி நேரத்தில் செஞ்சிடலாம் செஞ்சு வச்சுட்டு நமக்கு வந்து எமர்ஜென்சி டைமில் வந்து நமக்கு என்ன சட்னி வைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இதை வச்சு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா சுண்டிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்படி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் வெள்ளம் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இது வந்து நம்ம ரைஸுக்கெலாம் போட்டு சாப்பிட்றோம் பார்த்தீங்களா அதனால் வந்து வெள்ளம் சேர்க்க வேண்டாம் சாதத்துக்கு போட்டு சாப்பிட்டோம்னா இனிப்பாக இருக்கும் அதனால் தேவையில்லை வேண்டாம் இது நீங்கள் வந்து சாதத்துக்கு போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா தக்காளி சாதம் மாதிரியே இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அக்கா பார்க்கும் போதே நாக்கு ஊறுது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி இருக்கட்டும் நல்லா ஓப்பன்லேயே வச்சோம்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடும் அப்படி நம்ம ஆற விட்டு நம்ம எடுத்து பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டோன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நீங்கள் வெளியே வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க சேஃப்டி கரண்டிலாம் வந்து தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கோங்க அது பாட்டுக்கு இருக்கும் இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா கட்டி ஆகிடுச்சு இந்த கரண்டி கூட நல்லா சுருண்டு வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடும் இப்போ இது கூட வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்